ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనము క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ ఎలా చేయాలో చేసే విధానాన్ని ఇప్పుడు మనము చూద్దాము జనరల్గా మనము క్యాప్సికంని చాలా రకాలుగా ట్రై చేయొచ్చు రెసిపీస్ చాలా రకాలుగా ట్రై అవ్వచ్చు అయితే మసాలా క్యాప్సికం కర్రీ అనేది మనకి బగారా రైస్లోకి వైట్ రైస్లోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చేసే ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్ ఎలా చేయాలో మనము ఈరోజు తెలుసుకుందాం క్యాప్సికం మసాలా కర్రీకి హాఫ్ కేజీ క్యాప్సికం తీసుకోవాలి ఇలా అన్ని క్యాప్సికంని కోసి పెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి వేడయ్యాక ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ వేరుశనగలు వేసుకోవాలి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా వేగాక ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకోవాలి వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ అట్లా కంటిన్యూస్గా కలిపి ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయ్యాక వీటిని చలార పెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చలార పెట్టుకోవాలి జార్ తీసుకోవాలి అందులో మనము ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకొని చల్లార పెట్టుకున్న పల్లీలు నువ్వులని వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అందులో ఒక ఆనియన్ని పెద్ద ఆనియన్ని ఇలా ముక్కల్లాగా కోసుకొని అది కూడా వేసుకోవాలి సగం కట్ట కొత్తిమీర మనము కోసి వేసుకోవాలి వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోవాలి టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ రుచికి తడిపడేంత సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి టూ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి హాఫ్ కప్ వాటర్ పోసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇంకా అంత చింతపండుని నానపెట్టుకోవాలి అది ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన పచ్చళ్ళలోకి వేసుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ వరకు అలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ సాఫ్ట్ అవ్వడానికి కదా ఈ విధంగా మనము పేస్ట్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ అంతా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇందాక మనము కడిగి కాట్లు పెట్టుకున్న క్యాప్సికంని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని అవి ఈ విధంగా మనము మసాలా అంతా క్యాప్సికంకి పట్టించాలి ఇలా హోల్డ్ చేసుకొని మసాలా అంతా క్యాప్సికంలోకి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా మనం అన్ని క్యాప్సికంకి కూడా మసాలా పట్టించాలి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడయ్యాక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక అందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాజీరా వేసుకోవాలి చెక్క లవంగాలు వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి రెండు పచ్చిమిర్చి కార్లు పెట్టుకొని సగానికి కోసి వేసుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి మనము మసాలా పెట్టి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం వేసుకోవాలి స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని అన్ని క్యాప్సికమ్స్ అన్ని ఇలా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి కలుపుకోవాలి ఒక్కొక్కటి ఇలా మెల్లగా మరలేసుకోవాలి మనకి ఆయిల్ అంతా క్యాప్సికంకి పట్టాలి ఈ విధంగా మరలేసుకోవాలి తిప్పుకొని ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి కలపాలి మసాలా వేసుకోవాలి మనం చేసి పెట్టుకున్న మసాలాని ఇప్పుడు వేసుకోవాలి అంత కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి నీళ్ళు పోసుకోవాలి ఇవి మనము పేస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకున్నాక మిగులుతుంది కదా అందులో వాటర్ పోసుకుంటే ఇలా మసాలా నీళ్ళు అవుతాయి అవి మనము ఇప్పుడు పోసేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా వాటర్ పోయడం కంటే అవే నీళ్ళు పోసుకుంటే టేస్టీగా అవుతుంది కర్రీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉడికించుకోవాలి కూర బాగా ఉడికింది చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి నూనెంతా ఇలా పైకి తేలాలి అప్పటి వరకు మనము ఉడికించుకోవాలి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ రెడీ మసాలా కర్రీ రెడీ మనము పైనుంచి ఇలా కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఉందో 
బగారా రైస్ లోకి వైట్ రైస్ లోకి చపాతి లోకి చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి మసాలా క్యాప్సికం కర్రీ క్యాప్సికం జనరల్ గా తినని వాళ్ళకి ఇలా చేసి పెట్టండి చాలా ఇష్టపడతారు చేసే విధం చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ఫాలో అవి ట్రై చేసి చూడండి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి కమెంట్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి